ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் நம்ம அடுத்த டிஎன்பிஎஸ்எல் டூ தௌசண்ட் எயிட்டி நைன்டீனில் வரக்கூடிய குரூப் டூ குரூப் ஒன் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம்பிளாக ப்ரீவியஸ் கேட்ட எல்லா ஆப்டிடியூடும் கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டே வரும் அதாவது லாஸ்ட் அஞ்சு வருஷத்தில் கேட்ட எல்லா சமும் கண்டினியூஸாக பார்த்துட்டே வரும் இதுமாதிரி வந்து ஒரு பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ வரைக்கும் போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறோம் கண்டிப்பாக பாருங்கள் ஓகே நம்ம வந்து நீங்கள் பார்ட் ஃபோர் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் சம் பாருங்கள் இஃப் ரூட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் ரூட் ஒன் நைன்டி டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்டூ ரூட் ஃபார்ட்டி எயிட் மைனஸ் ரூட் செவன்டி ஃபைவ் ஓகே இப்போ என்ன அப்படின்னா இஃப்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னாலே இந்த கண்டிஷன் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இதை பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து இதில் ஏதோ ஒன்று நீங்கள் கனவுட் பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் ஃபைனலாக ரூட் த்ரீங்கிற வேல்யூ வந்து வரும் ஸோ நீங்கள் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஓகே பாருங்கள் அதுக்கு வந்து ரூட் ஒன் நைன்டி டூ ரூட் ஃபார்ட்டி எயிட் ரூட் செவன்டி ஃபைவ் நமக்கு வந்து ஃபுல்லாகவே தெரியும் நம்ம வந்து எக்ஸாக்ட் ரூட் நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடுவோம் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னா வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட் ஸ்கொயர்னா வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் டுவெல் ஸ்கொயர்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நம்ம வந்து சொல்லிடுவோம் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபார்ட்டி எயிட்டோ செவன்டி ஃபைவோ ஒன் நைன்டி டூவோ பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஒரு எக்ஸாக்டாக ஒரு பெர்ஃபெக்ட் ரூட் வேல்யூ கிடையாது ஸோ இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே ரூட் த்ரீ அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூ இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரூட் த்ரீ இருக்கும் ஸோ ரூட் த்ரீ போக வந்து இன்னொரு ஒரு நம்பர் இருக்கும் அது எப்படி பண்ணலாம்னு பார்ப்போம் ஸோ ரூட் த்ரீ கண்டிப்பாக இருக்கும் நமக்கு வந்து ஒன் நைன்டி டூ வேணும் ஓகே இப்போ ரூட் த்ரீ இன்டூ ஒன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் நைன்டி டூ வராது டூ பண்ணாலும் வராது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பண்ணாலும் வராது நம்ம அது மாதிரி இப்போ ரூட் த்ரீ இன்டூ சிக்ஸ்டீன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எயிட் வரும் ரூட் த்ரீ இன்டூ சிக்ஸ்டீன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி வரும் அது மாதிரி ரூட் த்ரீ இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பண்ணோம் வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து எல்லாம் ஒன் டூ த்ரீ வருஷம் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் இதெல்லாம் ஸ்கொயர் வழி அது மட்டும் பண்ணால் கூட போதும் இப்போ நமக்கு தெரியும் ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன்று டூ ஸ்கொயர்னா ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் ஸோ நீங்கள் இதை மட்டும் பண்ணால் கூட போதும் ஓகே நமக்கு தெரியும் இப்போ ரூட் த்ரீ கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த வேல்யூக்குள்ள எல்லா எல்லா ரூட்டுக்குள்ளையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரூட் த்ரீ கண்டிப்பாக இருக்கும் அது போக வந்து ஒரு நம்பர் இருக்கும் சிக்ஸ்டீன் பண்ண அப்படின்னா ஃபார்ட்டி எயிட்டு ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் அடிச்சுட்டு நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து செவன்டி ஃபைவ் அதுவும் நடிச்சுட்டு இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து எயிட் ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் இப்போ ரூட் த்ரீ இன்ட்டு எயிட் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் நைன்டி டூ வந்துடும் ஓகே இப்போ நீங்கள் தூக்கி இப்போ நீங்கள் சப்ஸ்ட் பண்ணி அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ இந்த ஒன் நைன்டி டூ ரூட் ஒன் நைன்டி டூக்கு பதிலாக ரூட் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் பண்ணணும் ரூட் த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இந்த ரூட் ஃபார்ட்டி எயிட் பதிலாக த்ரீ இன்டூ சிக்ஸ்டீன் ரூட் த்ரீ இன்டூ சிக்ஸ்டீன் செவன்டி ஃபைவ் பதிலாக ரூட் த்ரீ இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே இப்போ ரூட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பதில் நம்ம எப்படி எழுதிடலாம் எயிட் சொல்லி எழுதலாமா ஏன்னா எயிட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ ரூட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னா என்னது எயிட்டு எயிட் ரூட் த்ரீ ஸோ ரூட் த்ரீ இவ்வளோ தான் இருக்கும் மைனஸ் ஒன் பை டூ ரூட் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னா ஃபோரு ஃபோர் ஸ்கொயர் தான் வந்து ரூட் சிக்ஸ்டீன் ஸோ ஃபோர் ரூட் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா ரூட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என்னது ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஸோ நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபைவ் வந்துடும் ஸோ ஃபைவ் சொல்லி எடுத்துடலாம் ஃபைவ் ரூட் த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் எல்லாருமே ரூட் த்ரீ காமனாக இருக்குது ஸோ ரூட் த்ரீ காமனாக நம்ம வெளியே எடுத்துடலாம் இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் டூவையும் ஃபோரையும் கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ ஆயிரும் இங்கே ஒரு எயிட் பேலன்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு டூ பேலன்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒரு ஃபைவ் பேலன்ஸ் இருக்குது எயிட் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ எயிட் மைனஸ் செவன் ஆயிரும் எயிட் மைனஸ் செவன் அப்படிங்கிற என்னது ஒன்று அப்போ ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் ஓகே நம்ம வினகாரம் பிடிக்கணும் ரூட் த்ரீ கண்டுபிடிக்கணும் கொஸ்டின்லேயே ரூட் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்க ரூட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ டூ
அது மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா எட்டு செகண்டுக்கு ஒரு பெல்லு பத்து செகண்டுக்கு ஒரு பெல்லு பன்னெண்டு செகண்டுக்கு ஒரு பெல்லு இந்த மாதிரி வந்து அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு மொத்த ஒரு ஆறு பெல்லு இருக்கு இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் பெல் பாத்தீங்க ரெண்டு செகண்ட் அடிக்கூடிய பெல் பாத்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு செகண்ட்ல அடிக்கும் நாலு செகண்ட்ல அடிக்கும் ஆறு செகண்ட்ல அடிக்கும் எட்டு செகண்ட்ல அடிக்கும் இப்போ நாலு செகண்ட் அடிக்கூடிய பெல் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் செகண்ட்ல அடிக்கும் எயிட் செகண்ட்ல அடிக்கும் டுவெல் செகண்ட்ல அடிக்கும் சிக்ஸ்டீன் செகண்ட்ல அப்படி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓவர் பெல்லும் இப்போ டுவெல் பார்த்தோம் அப்படின்னா டுவெல் செகண்ட்ல அடிக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல அடிக்கும் அப்புறம் தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல அடிக்கும் இதே மாதிரி வந்து எல்லாமே அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் முப்பது நிமிஷம் ஸோ இஃப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா செகண்ட்ஸ்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இங்கே பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மினிட்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதை மட்டும் பார்ப்போம் எல்லா பெல்லும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் சைன்ல அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் எத்தனை சைன்டு ஒருக்கு வந்து காமனா அடிக்கும் அப்படின்னு ஸோ எப்படி பண்ணாலும் பார்த்தோம் அப்படின்னா எத்தனை சைன் ஒருக்கு காமனா அப்படின்னா இந்த நம்பர் ஃபுல்லா நீங்க எல்சிஎம் எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா அதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எல்சிஎம் நம்ம வந்து எப்படி எடுப்போம் நீங்க வந்து இந்த எல் ஷேப்ல போட்டு டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் இந்த மாதிரி போட்டு பண்ணி அப்போ ரொம்ப லெந்தா போகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இதில் உள்ள இந்த பெரிய நம்பர் எடுத்துக்கோங்க ஸோ பெரிய நம்பர் என்னது டுவெல்லு இப்போ கண்டிப்பாக இந்த டுவெல் வச்சு நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம் டுவெல்லோட மல்டிபிள் சொல்லணும்னா செக் பண்ணி பாருங்க டுவெல் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் சிக்ஸ்டி அந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம எல்சியும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதில் இன்னொரு இன்னொரு விஷயம் செக் பண்ணி பாருங்க நம்ம ஏ டுவெல் வச்சு தான் பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து டென் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் இருக்குது நீங்கள் வந்து டுவெல்லோட மல்டிபிள் கண்டுபிடிக்கும் போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து அதில் வந்து கடைசி நம்பர் ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படி தானே இப்போ வந்து டுவெல் ஒரு மல்டிபிளில் சிக்ஸ்டியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜீரோ இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஜீரோ இருக்குது ஏன்னா நம்ம வந்து இது நம்பர் ஃபுல்லாகவே கேன்சல் ஆகணும் பத்து கேன்சல் ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து நம்ம ஜீரோ இருந்தால் கேன்சல் ஆகும் ஸோ அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ டூ வந்து சிக்ஸ்டியில் கேன்சல் ஆகும் ஃபோர் கேன்சல் ஆகும் சிக்ஸ் கேன்சல் ஆகும் எயிட் கேன்சல் ஆகாது அப்போ கண்டிப்பாக வந்து அறுபது எல்ஜியமாக இருக்க முடியாது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி செக் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னா எல்லாருமே கேன்சல் ஆகும் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டென் எல்லாருமே கேன்சல் ஆகும் அப்போ கண்டிப்பாக எல்சியம் என்னது ஒன் டுவெண்ட்டி தான் எல்சியம் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் அப்படி எழுதி அப்புறம் டூ டூ இப்படி பண்ணி அப்படி ரொம்ப லெந்தாக போகும் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி செக் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிம்பிளாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எல்சியம் என்னது ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி செகண்டு ஓகே இப்போ கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருவோம் முப்பது நிமிஷத்தில் வந்து எத்தனை வாட்டி வந்து எல்லாமே வந்து பெல் அடிக்கும் டால் டூ அதை முப்பது நிமிஷம் வந்து எத்தனை வாட்டி எல்லாம் ஒரே டயத்தில் வந்து பெல் அடிக்கிற மாதிரி கேட்காங்க ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி செகண்டுக்கு ஒருக்கு வந்து எல்லாமே பெல் அடிக்கும் ஸோ இங்கே வந்து மினிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ செகண்ட் வந்து மினிட்டில் மாற்றிடலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஈக்குவல் டு டூ மினிட் அப்படி தானே ஓகே அப்போ முப்பது நிமிஷத்தில் வந்து எத்தனை ரெண்டு நிமிஷம் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் ஓகேவா ஃபிஃப்டீன் அதாவது பதினஞ்சு வாட்டி ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷமாக வரும் ஸோ அப்போ வந்து பதினஞ்சு வாட்டி அடிக்கும் நம்ம வந்து டக்குன்னு ஆப்ஷனை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீனில் நம்பர் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து ஃபிஃப்டீன் ஆன்சர்னு போடக்கூடாது ஸோ எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஜீரோ செகண்டில் ஸ்டார்ட் ஆகும்போது ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே காமனாக வந்து ஒரு கப் ஒரு தடவை பெல் அடிச்சிருக்கு அதுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ செகண்டுக்கு ஒருக்கா ஃபோர் செகண்டுக்கு ஒருக்கா அந்த மாதிரி அடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்போ அந்த ஸ்டார்டிங்கையும் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணணும் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் ஸோ அப்போ வந்து மொத்தம் சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் ஸோ சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் வந்து எல்லாமே பெல் அடிச்சிருக்கு காமனாக பெல் அடிச்சிருக்கு ஸோ அவ்வளோதான் பாருங்க த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ருபீஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபார் ஒன் இயர் அட் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனால் ஓகே நம்ம வந்து சம் ஆல் நம்ம வந்து நிறைய டைம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்களே வந்து வீடியோ பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணுங்க ட்ரை பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து ஆன்சர் கரெக்டாக அந்த மாதிரி நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஓகே நம்ம வந்து பார்க்கலாம் எல்லாருமே இந்த டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பார்த்தோன்னே அந்த ஃபார்முலா போட்டிருப்பீங்க நம்ம டூ இயர்ஸ்க்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா சொல்லணும் பிஆர் ஸ்கொயர் பை ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டிஃப்ரென்ஸ் இந்த மாதிரி ஸோ வந்து ஒரு சிலவை கரெக்டாக பண்ணியிருப்பீங்க ஒரு சிலர் வ
ஸோ ஜீரோ தான் அதோடய ஆன்சர் ஸோ நீங்கள் கொஸ்டின் கரெக்டாக ரைட் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் வந்து கொஸ்டினில் ஒன் இயராக வந்து கரெக்டாக பார்க்காமே இந்த ஃபார்முலா போட்டு ட்ரை பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இஃப் ருபீஸ் செவன் எயிட்டி டூ பி டிவைட் இன் டூ த்ரீ பார்ட்ஸ் ப்ரொபோஷனல் டூ ஒன் பை டூ டூ பை த்ரீ த்ரீ பை ஃபோர் ஓகே இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட் இஸ் இப்போ ருபீஸ் செவன் எயிட்டி டூ வந்து மூணு பார்ட்டாக பிரிக்காங்க ஒன் பை டூ டூ பை த்ரீ த்ரீ பை ஃபோர் இது வந்து ஒரு ரேஷியோவில் இருக்கிற ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது நம்ம சிம்பிளாக ரேஷியோவில் வந்து ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்லி தான் மூணு சிம்பிளாக பிரிச்சிருவோம் சிக்ஸ் தான் செவன் எயிட்டி டூ அப்போ வந்து ஒன் எவ்வளோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து ஃப்ராக்சர் இருந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் டூ த்ரீ ஃபோர் எல்சிஎம் பண்ணது இந்த பெரிய நம்பர் வந்து நாலு ஸோ நாலோட மல்டிபிள்ஸ்லாம் எடுத்துவோம் நாலு எட்டு பன்னெண்டு பதினாறு நாலில் வந்து ரெண்டு மூணு கேன்சல் ஆகுமா கேன்சல் ஆகுது அப்போ எல்சிஎம் கிடையாது எட்டில் ரெண்டு மூணு கேன்சல் ஆகுமா ரெண்டு மட்டும் தான் கேன்சல் ஆகும் மூணு கேன்சல் ஆகுது அப்போ எல்சிஎம் கிடையாது ஸோ பன்னெண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு கேன்சல் ஆகும் மூணு கேன்சல் ஆகும் அப்போ பன்னெண்டு தான் எல்சிஎம் ஸோ டுவெல் எல்சிஎம் அதை வச்சு பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸு இதில் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் ஸோ எயிட்டு த்ரீ டைம்ஸ் நைன் சிக்ஸ் எயிட் நைன் வருது ஸோ எல்சிஎம் எல்லாருக்குமே காமன் தான் ஸோ அந்த டுவெலில் விட்டுடலாம் இப்போ ஆறு எட்டு ஒம்பது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இருக்குது இப்போ இந்த ரேஷியோவில் தான் வந்து மூணு பேர் கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபுல்லாக பிரிச்சு இந்த ரேஷியோவில் தான் வந்து அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நம்ம வந்து இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம பிரிப்போம் ஆறு எட்டு ஒம்பது இந்த மூணு சேர்ந்து தான் வந்து செவன் எயிட்டி டூ ஸோ அந்த த்ரீ நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரும் ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ தான் வந்து செவன் எயிட்டி டூ நமக்கு என்ன வேணும் சிக்ஸ் தான் வேணும் ஸோ சிக்ஸ் எவ்வளோ நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதும் இதை வச்சு கேன்சல் பண்ணுங்கள் பண்ணோம் அப்படின்னா த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணோம் சிக்ஸ்டி நைன் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபோர் டைம்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபோர் ஸோ சிக்ஸ் இன்டூ தேர்ட்டி ஃபோர் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து டூ ஜீரோ ஃபோர் சான்ஸ் வந்து டூ ஜீரோ ஃபோர் என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த செவன் எயிட்டி டூ வந்து நம்ம மொத்தமாக பிரித்து சிக்ஸ் மட்டும் என்ன சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ நீங்கள் அப்படிலாம் இந்த மாதிரி பண்ணால் கூட வரும் சிக்ஸ் பை இப்போ அந்த டுவெண்ட்டி த்ரீயில் சிக்ஸ் எவ்வளோ செவன் எயிட்டி டூ ஸோ எப்படியா இந்த மாதிரி ப நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எப்படி பண்ணுங்கள் இல்லை இந்த மாதிரி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ பண்ண அப்படின்னா டூ நாட் ஃபோர் இதுதான் அதோடய ஆன்சர் ஓகே அட்ஸம் பார்க்கலாம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஷுவர் அண்ட் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட்ஸ் ஸோ ப்ராபபிலிட்டினா என்னது ஒரு விஷயம் வந்து அது நடக்குமா இல்லை வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நடக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ வந்து ப்ராபபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது ஒரு ப்ராபிலிட்டி அப்படின்னா வந்து ஒன் அப்படிமா ஸோ ஒன் அப்படின்னா வந்து கன்ஃபார்மாக ஒரு விஷயம் நடக்கும் இப்போ வந்து ஒரு காயினை நீங்கள் வந்து டாஸ்க் பண்ணி விடுதீங்க ஸோ காயினை டாஸ்க் பண்ணும் போது வந்து என்ன ப்ராபிலிட்டி இருக்குது ஒன்று ஹெட்டு விடும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அதில் வந்து டெயில் விடும் ஸோ ஹெட்டு விடுதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா டெயில் விடுதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்போ மொத்தம் வந்து ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஹெட்டுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ரெண்டில் வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டி ஹெட்டு விடும் டெயில் விடுறதுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த பா ப்ராபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் ப்ராபிலிட்டி பாசிபிலிட்டி எல்லாமே அவ்வளோதான் ஸோ அந்த ப்ராபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஷுவர் பாசிபிலிட்டி ஷுவர்னால் வந்து கண்டிப்பாக இது மட்டும் தான் நடக்கும் இப்போ என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த காயின் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்குது ஒன்று ஹெட்டு விடலாம் எல்லாம் வந்து இதில் டெயில் விடலாம் ஸோ நம்ம வந்து வேறு ஏதாவது ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து இப்போ சப்போஸ் வேறு ஏதோ ஒரு ஈவெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அந்த ஈவெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதில் வந்து ஷுவராக நடக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நடக்கும் இப்போ வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் நடக்கு இப்போ வந்து இதை அஞ்சாவது மேட்ச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் மேட்சில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இதில் இந்தியா வின்னாக இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து அஞ்சாவது மேட்சில் வந்து வின் பண்ணாங்க அஞ்சாவது மேட்சில் வந்து யார் வின் பண்ணாலுமே வந்து யாருக்கு ட்ராஃபி கிடைக்கிற மாதிரி வந்து கேட்காங்க ஸோ அஞ்சாவது மேட்சில் யார் வின் பண்ணாலுமே வந்து ட்ராஃபி பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம இந்தியாவுக்கு தான் கிடைக்கும் ஏன்னா நாலு மேட்ச் இந்தியா வின் பண்ணியிருக்கு அப்போ ட்ராஃபி வந்து கண்டிப்பாக இந்தியாவுக்கு தான் கிடைக்கும் அப்போ இதில் வந்து வேறு பாசிபிலிட்டியே கிடையாது கண்டிப்பாக இந்தியாவுக்கு தான் கிடைக்கும் அப்போ ஷுவர் பாசிபிலிட்டி அப்போ அதை பொறு
இது வரைக்கும் நான் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி அப்படின்னா நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே உடனே வரும் ஸோ நம்ம வந்து ஆட்வெட் மட்டும் இல்லை மற்றபடி வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஜாக்ரஃபி பாலிட்டி எக்கனாமிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே ஷார்ட் ஹவுஸ்லேயே போட்டிருப்போம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கல